வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரீகா பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி என்ன டிஷ்ஷு ஹோட்டலில் டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்குன்னு போனால் நம்ம மோஸ்ட்லி டின்னர் டைம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஆர்டர் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த டிஷ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் கண்டிப்பாக சென்னா பட்டூராக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்பேஸே இருக்குது அது ஏன்னா இது வந்து வீட்டில் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அப்படியே செஞ்சாலும் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி சாஃப்டாக நல்லா அப்படி புஸ் புஸ்ன்னு அப்படி வருமா அப்படின்ற டவுட்டும் இருக்கும் அந்த டவுட்டே உங்களுக்கு வேணாம் அட்டகாசமான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சன்னா அண்ட் பட்டூரா நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட பூரி மாதிரி தாங்க பூரி மாவு மாதிரியே தான் என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு மூணு இன்க்ரீடியண்ட் அதில் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் சூப்பரான ஒரு சன்னா அண்ட் பட்டூரா நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி டின்னருக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பட்டூராக்கு மாவு பசிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து அரை கிலோ மைதா எடுத்திருக்கேன் உடனே ஐயோ மைதா இது அன்ஹெல்த்தி அப்படி இப்படின்லாம் சொல் சொல்லுவாங்க நம்ம என்றைக்கோ ஒரு நாள் தாங்க யூஸ் பண்ண போகிறோம் டெய்லி நம்ம சன்னா பட்டூரா செய்ய போகிறதில்ல அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரை கிலோ மைதாவுக்கு இப்போ நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை சேர்க்குறேன் அப்போ தான் நல்லா கொஞ்சம் அந்த உப்பெல்லாம் வர்றது கொஞ்சம் நேரம் அந்த அந்த உப்பி வர்றது அப்படியே ஸ்டே ஆகும் அதுக்காக ஒரு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்க்குறேன் அடுத்தது ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் பேக்கிங் பவுடர் உங்களுக்கு இல்லைன்னா சோடா மட்டும் இருந்தால் கூட போதும் அடுத்தது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்ல திக்கான தயிர் சேர்க்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு ஐம்பது மில்லிகிராம் அளவுக்கு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா காய்ச்சி நம்ம ஆற வச்ச பாலே சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிடலாம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு ஒரு டீஸ்பூனோ ஒன்றரை டீஸ்பூனோ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா மாவு காஞ்சி போகாமல் இருக்கும் நல்ல ஒரு பிளேட் வச்சு மூடிட்டோம்னா போதும் ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த மாவு நல்லா ஊறட்டும் சரிங்களா இதில் வந்து பெரிய எக்ஸ்ட்ராலாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் போதும் சூப்பரான சாஃப்டான அட்டகாசமான சன்னா பட்டூர் இப்போ நல்ல ஒரு தடவை மாவை எடுத்து நல்லா பிசைஞ்சி விடுங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈக்குவல் போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் நல்ல உருண்டைங்களை உருட்டி வச்சிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் திரட்டும் போது ரவுண்டாகவும் தேய்ச்சிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி இந்த ஷேப் ஓவல் ஷேப்லேயும் தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஷேப்பில் தான் நார்மலாக ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் இப்போ ஓவல் ஷேப்பில் தேய்ச்சிருக்கேன் எண்ணெய் சூடு பண்ணியாச்சு நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா ஊற்றணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டூராவை பொறிக்கலாம் உள்ளே அப்படி போட்டோன்னே பாருங்கள் நல்லா அருமையாக அப்படி புசு புசுன்னு உப்பி வரும் லேஸாக அந்த எண்ணெயை அப்படி லைட்டாக அந்த கரண்டியில் அப்படி மேலாப்பில் அப்படி அப்படி ஊற்றி ஊற்றி தெளித்து விட்டிங்கன்னா அருமையாக உப்பி வரும் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த பட்டூரா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இது வந்து நம்ம பட்டர் நானுக்கு பிசைகிற அதே மாவு தாங்க அதை நம்ம ரோல் பண்ணி தவாலை போடுவோம் இதை எண்ணெயில் பொறிக்கிறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நல்ல உப்பலான அட்டகாசமான டேஸ்டியான பட்டூரா ரெடி நம்ம சென்னா கூடவே கொஞ்சம் ஆனியன் லெமன் எல்லாம் வச்சு ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்படி நமக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க நீங்கள் இது இது வீட்லேயா செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாரும் அசந்து போயிடுவாங்க உங்களுக்கு பாராட்டு மழை தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்ஸ் இன் ஒயில் மைதா யூஸ் பண்ணுறதில் தப்பு இல்லை ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய் நம்மளுடைய சென்னா ரெசிபி நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் மறுபடியும் இதில் போடல பட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் அகேன் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்